。哦，陈佳兰，你说的是穆老师的女朋友吧？以后没什么事不要过来了，我还有事先走了，佳兰还在等我。交男朋友啊？要男朋友？昨天是穆老师他胃病犯了，我不能见死不救吧？你喜欢穆师妹？我只把穆老师当成我的前辈。佳兰你怎么才回来？我刚才在处理一个新闻，有一个女生要跳楼，因为美容贷款的事情，然后我们处理了好久，她才想明白。我也要问你，你对我到底是什么意思？你是喜欢我还是我刚才那样，难道不是最好的回答吗？我要你亲口告诉我佳兰，今天早上的时候，我去了你去的那个公司。我说过我不想被巨头未来的人生。好吧，那我不说了。嗯，既然你去都去了，那我还是听一听吧。你见到我了吗？我过得怎么样？二零二二年，你是穆世明的女朋友，过得还可以很滋润。<笑>我和穆老师啊，怎么可能是你搞错了吧？我只把穆老师当成我的前辈和一个偶像，我们两个一点男女之情都没有
，我怎么可能四个月之后是他女朋友啊？再说了，只是过了四个月，又不是四十年。穆世明本来就是你学生时代的偶像，工作之后又是同事关系，而且他现在甚至毫无保留的指导你，天时地利人和他全占了。如果他向你表白，你会拒绝吗？嗯，你分析的还是挺有道理的。陈佳兰，这是你自己分析的。再说了，我不是已经认识你了吗？我已经成为你的室友了。我们刚刚……嗯，总之，根据蝴蝶效应来看，未来肯定不是你今天见到的样子